இந்த உலகம் நார்மலாக எப்பவும் போல் எங்கிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் நமக்கு நடக்கிற அனுபவங்கள் வச்சு இந்த உலகம் இப்படி தான் அப்படி தான் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து லைட்டாக ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ நம்ம வீட்டில் ஒருத்தவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா இப்படி தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நமக்கு வந்து நிறையா பாஸ்ட் லைஃப்பில் நம்ம பாஸ்ட்டில் நிறைய நடந்திருக்கு அப்படின்னா அதை பொறுத்து இந்த உலகம் இப்படி தான் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுவோம் எஸ்பெஷலி வந்து ஒரு வேலை ஒரு பிரேக்கப் நடந்திருக்கு இல்லை ஒரு பயங்கரமான ஹார்ட் பிரேக் நடந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொருத்தவங்க நம்புறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் ஒரு வேலை அது நம்பினா லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த புக்கில் இருக்கிற கதை ஒன் டே லைஃப் வில் சேஞ்ச் அப்படின்னு இந்த புக்கை எழுதியிருக்காங்க சரண்யா உமாகாந்தன் இவங்களோட இன்னொரு புக் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால இந்த புக்கில் எப்படின்னா இது வந்து ஒரு நேஷ்னல் பெஸ்ட் செல்லர் வேறு ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு முக்கியமாக சமையரா அப்படின்னு ஒரு லீடிங் கேரக்டர் இருக்காங்க ஸோ அந்த கேரக்டர் வந்து எப்படின்னா அவங்களுக்கு சுத்தமாக வந்து தாங்கிக்கவே முடியாத மாதிரியான ஒரு மேரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஸோ அது வந்து பிரேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா ஏன்னா நமக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியாதோ அதே மாதிரி எது வேணாம் நமக்கு எப்போ வந்து நோ சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே கற்றுக் கொடுக்கல ஏன்னா நம்ம வந்து நோ சொல்ல 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 கடைசி பயமாக போதும் அப்படின்னு இன்னும் ஒருவாள் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல 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 ஒரு வேலை நம்ம இதையும் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் இன்னும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சம்டைம்ஸ் ஒரு டாக்ஸிக்கான ரிலேஷன்ஷிப்லையுமே வந்து நம்ம எப்போ விடணுமோ எப்போ முடிக்கணுமோ அப்போ முடிக்காம தள்ளி 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 அது லைட்டாக ஒரு கீரல் போட்டிருந்தது அப்படின்னா அது ஆழமான ஒரு காயமாக மாறுற வரைக்குமே நம்ம அங்கே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வழி தாங்காமல் வெளில வருவோம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் வந்து சமையரா அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணு வந்து அவங்களுடைய கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் அவுட் ஆகல தன்னோட மாமியாரும் தன்னோட கணவரும் வந்து தன்னை ஏதாவது குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லை அவங்களுக்கு பாடு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ பாடுனா அது வந்து ஏதாவது ஒன்று இதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு வேலையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது ஃபைனலி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படிங்கிற ஒரு கால் எடுக்கிறாங்க ஆனால் வீட்டில் சொல்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க ஏன்னா நம்மளோட சொசைட்டி படி கல்யாணங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அது வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்குமோ இல்லையோ ஆனால் வந்து வீட்டுக்கு வர்றதுங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி மெஜாரிட்டியான வீட்டில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு தெம்பு இருக்க இருந்தாலுமே அதை வீட்டில் சொல்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமாக படுறாங்க பட் ஃபைனலி அவங்க வீட்டில் சொல்லிவிட்டு இங்கேயும் வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு வரும்போது அவங்க என்டையர் ஃபேமிலி அதாவது அம்மா அப்பா தம்பி மூணு பேருமே வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் இறந்துடுறாங்க ஸோ ஒன்று நம்ம லைஃப்பில் நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் நமக்கு உலகத்தில் சின்ன வயசில் நம்ம எப்படி எந்த ஒரு பிரச்சனை நல்லா அம்மா அப்பா கிட்டே ஒழிப்போமோ அதே மாதிரி நம்ம வளர்ந்தாலுமே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் நமக்காக நிற்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கும் ஸோ அவங்க ஏற்றுக்கலனாலுமே என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம ஏற்றுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நமக்கு தோணும் ஆனால் அப்படி ஒரு நம்பர் இல்லவே இல்லை அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைனலி அவங்களோட ஃபேமிலியை லூஸ் பண்ண சமையராக்க லைஃப் மேலே இன்னொரு ஹோப் இருக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க கல்யாணம் பண்ணி போன அந்த வாழ்க்கையும் நல்லா இல்லை அண்ட் அவங்க பிறந்த வீட்டில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருந்தாலுமே இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு ஃபேமிலியே இல்லை அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு இருக்கிறது அவங்களோட வீடு மட்டும்தான் ஆனால் எகேன் ரிலேட்டிவ்ஸோட ஒரு சில விஷயங்கள்னால அந்த வீடியோ வந்து அவங்க விற்க வேண்டியதாக ஆயிடுது ஏன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து கடன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக <laughs> ஆனா வந்து யாரோ ஒரு பெரிய ஆட்கள் வந்து வராங்க அப்படிங்கிறதுனால பயங்கரமான டிராபிக் அந்த நேரத்தில் வந்து இவங்களுக்கு டெலிவரி பார்க்கறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஹஸ்பண்ட் ஒரு பக்கம் இறங்கி அப்படி தவிக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் இந்த லேடியும் கதறாங்க ஸோ இவங்க வந்து நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் நிற்கிறாங்க அதே டயத்தில் இன்னொரு டாக்டரும் வராங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்படி அந்த லேடிக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கான அந்த மொமெண்ட் அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க அது விட்னஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இவ்வளோ பெயினை தாண்டி தன்னோட அம்மாவும் தன்னை பெற்றுருப்பாங்களே ஸோ அப்படி வந்து நமக்கு ஸ்பெஷலாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த லைஃப் ஏன்னா டக்குன்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருந்தா இல்லை டயத்துக்கு வந்து இவங்க யாரும் ஹெல்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கவே பிறந்திருக்கா அந்த குழந்தை இந்த உலகத்தையே பார்த்துருக்காது ஆனால் இவங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று கிடச்சிருக்கு இந்த லைஃப் அப்படின்னு ஒன்று கிடச்சிருக்கு 
நீங்க அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் நடக்கும் அதுன்னு கிளியராக சொல்லிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எப்படி பெரும்பாலமான மக்கள் சொல்லுவோமோ எனக்கு வந்து இந்த லவ்வெல்லாம் செட் ஆகாது ரிலேஷன்ஷிப்லாம் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது இதெல்லாம் வந்து நினச்சிக்காதீங்க அப்படி மாதிரி தோணும் இல்லை அதே மாதிரியே போய் அந்த ஹீரோ கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு லவ் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது இந்த ஹைஸ் மட்டும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடங்களை பார்த்தோன்னே பட்டர்ஃப்ளை கொடுக்கறதோ இல்லை வந்து நமக்காக ஒருத்தங்க வந்து சமையான கிஃப்ட் கொடுக்கறதோ அப்படிலாம் இல்லை நமக்கு ஒரு சில பயங்கள்லாம் இருக்கும் அது எப்படி தாண்டி வருதுன்னு நமக்கு தெரியாது இந்த லைஃப்பில் பீப்புள் மேலே எல்லாத்து மேலே நமக்கு வந்து ஒரு ஹோப் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த ஹோப்பை நம்ம தான் கொண்டு வர வைக்கணும் ஆனால் அதுக்கு யாரோ ஒருத்தங்க வெளிலேருந்து சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க அப்படின்னா அது செம்மையான ஒரு பூஸ்டாக இருக்கும்ல அந்த ஒரு பர்சனாக தான் வந்து விவியன் இருக்கார் ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இவங்களுக்கு பாட பிடிக்கும் ஆனால் வந்து இவங்களுடைய எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் அந்த மதுரையில் அவங்களாம் வந்து இவங்களை ப்ராப்பராக வந்து சப்போர்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஒரு பயங்கரமான அந்த ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடக்கும் அந்த ஃபெஸ்டிவலில் வந்து இவங்களுக்கு பயங்கர டேலண்ட் இருக்கு நான் வந்து சமையராவுடைய பெரிய ஃபேன் அவங்களோட சிங்கிங்க்கு வந்து பயங்கர ஃபேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுறாரு ஆனால் சமையரா போய் ஸ்டேஜில் ஏன் நின்று அவங்க மாமியார் சொன்னது அவங்க எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் சொல்றது இதெல்லாம் வந்து அவங்க பயங்கரமாக பாதர் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து அழுதுட்டு அந்த ஸ்டேஜ்லேயே மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாங்க அண்ட் அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே சம்படி வந்து நம்மளுடைய ஃபியர்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எஃபர்ட் போட்டு ஒரு சிங்கிங் காம்படிஷனில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் லைஃப் மேலேயும் லவ் மேலேயும் அவங்க எப்படி வந்து அந்த ஒரு ஹோப்பை அந்த ட்ரஸ்ட்டை ரீகெயின் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரியாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா விவியன் இருக்கார் இல்லையா ஸோ அவருக்கும் வந்து அவங்க லைஃப்பில் அவங்க அம்மா வந்து ஒரு பர்சனை பார்த்து வச்சுருக்காங்க இவங்க நீ கல்யாணம் பண்ணனா லைஃப் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க எண்ட் ஆஃப் த்ரீ நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே யோசிக்கிற விஷயம்தான் நமக்கு எனது நல்லது கேட்டது தெரியும் அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க அதை பண்ணணும்னு அவங்க ஆசைப்படுவாங்க பட் சம்டைம்ஸ் நமக்கு ஒரு ஆசைகள் இருக்கும் இல்லையா அதை பண்ண நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் ஒருவேளை அதை பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு பிடிச்ச ஜாபோ இல்லை நம்ம அம்மா நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு பிடிச்ச ஒரு நபரையோ நம்ம வந்து திருமணம் பண்ணல அப்படின்னா அவங்க ஹாப்பியாக இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சி நம்மளோட சந்தோஷத்தை நம்ம விட்டு கொடுக்குறோம் இல்லையா அது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தால் அவங்க சந்தோஷமாக இருக்க போகிறாங்க அவங்க சந்தோஷத்துக்கு நம்ம ஒரு ஜாப் எடுக்கிறோம் ஆனால் நம்ம அதை சந்தோஷமாக இல்லை அப்படின்னா என்னடா இது நம்ம குழந்தை இப்படி ஒரு நம்மளால ஒரு ஜாபில் போய் சிக்கிட்டானே இல்லை சிக்கிட்டாலே அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு தாட்டு வரலாம் இல்லை ஒரு அன்ஹாப்பியான வேலையில் நீங்கள் போய் நுழைவீங்க அப்படின்னா உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கும் வந்து ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் உங்களுக்கே ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணலை இன்னொன்று உங்கள் நம்பி வர பார்ட்னர் பாவம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுடைய லவ் அண்ட் அட்டென்ஷன் கிடைக்காம தானே போகும் ஸோ அந்த மாதிரி விவியன் வந்து ஒரு பாயிண்டில் யார் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கும்போது தன்னோட அம்மா தனக்குன்னு ஒரு நபரை பார்த்து வச்சுருக்காங்க அண்ட் அந்த அம்மா வந்து சமையலாக கிட்டே சொல்லியிருப்பாங்க ஏ என் பையனுக்கு வந்து நான் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு பயங்கர ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா அந்த பொண்ணுடைய ஃபேமிலி வந்து ஆக்சிடென்டில் இறந்துட்டாங்க அந்த பொண்ணு தனியாக தான் இருக்கா ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணாங்க செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம ஹீரோட அம்மா வந்து சமையலாக கிட்டேயும் சொல்லியிருப்பாங்க ஏ என் பையனுக்கு வந்து இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் எனக்கு பயங்கர ஆசை அண்ட் லைஃப்பில் இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு கஷ்டம் ஒன்று நடந்துட்டுருக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து என் பையன் மட்டும் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண வச்சுக்கோ என்ன பயங்கர சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொன்ன சமையராக்கு என்னதான் வந்து ஹீரோ மேல பயங்கரமான ஒரு லவ் இருந்தாலுமே அந்த லவ் விட்டு கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் ப்ராசஸ் அவங்க போறாங்க இது எப்படி வந்து ஒரு உருவை எடுக்குது இப்படி இவங்க அம்மா புரிஞ்சுப்பாங்களா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேருவாங்களா சேர மாட்டாங்களா அதுதான் வந்து ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி பட் இதில் எனக்கு பிடிச்சிருந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஒரு பிரேக்கப் நடந்தாலே நம்ம சோக சாங்லாம் கேட்டு இதெல்லாம் விட்ராவில் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மோடில் இருப்போம் இல்லை லைஃப்பே இப்படி தான் பொண்ணுங்களே இப்படி தான் பசங்களே இப்படி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட்டில் இருப்போம் ஆனால் அதை வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் வரணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறத தாண்டி அதுக்கு நம்மளும் ப்ரிப்பேர் ஆக தான் செய்யணும் ஏன்னா இல்லை இந்த வாழ்க்கையில் எல்லாமே மோசம் இந்த உலகத்தில் எல்லாமே மோசம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் நம்மளும் இருக்கும் அப்போ நம்ம அவ்வளோ கேவலம் பண்ணுவாங்களா அவ்வளோ மோசம் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற கஷ்டம் வருது இல்லை ஸோ ஒன்று நம்ம நம்ம மேலே இருக்க அந்த ட்ரஸ்ட்டு எந்த அள
இதே மாதிரி நிறைய ரொமான்டிக் ஃபிக்ஷன் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் அப்படின்னா குட் ரீட்ஸ்க்கு செம்மையான ஆப்ஷன் ஸோ நீங்கள் குட் ரீட்ஸில் போய் இந்த மாதிரி புக்ஸ்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் இன்னொரு பக்கம் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் சொன்ன இல்லையா இந்த மாதிரி லவ் ஸ்டோரிலாம் அப்படியே காதில் கேட்டே போனால் செம்மையாக இருக்கவே ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா த புக்ஸ் உடைய பாட்காஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஸ்பாட்டிஃபைல இருக்குது அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லவ்வும் பண்ணுங்கள் த புக் ஷோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆர்ஜி அனந்தி ஆகிய என்ன ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் மெத்திங் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதே மாதிரி த புக் ஷோவையும் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் மெத்திங் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் எங்கிட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணோம் நினச்சிங்கன்னா த புக் ஷோ டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட் விசிட் பண்ணுங்கள் அதில் இருக்கு நம்ம பண்ண எல்லா புக்கோட ரிவ்யூஸ்க்கான லிங்க்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருக்கு நீங்கள் அங்கே புக்கு என்ன புக் வேணும் பார்க்கலாம் அந்த புக்கெல்லாம் நீங்கள் படிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் புக்கு நீங்கள் வாங்கலாம் இல்லை இந்த புக்கு நீங்கள் ஆடியோவாக கேட்கலாம் இதுக்கான எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் தாடிக்கிட்டு நீங்கள் ஷேர் பண்ண நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான ஆப்ஷன் இந்த வெப்சைட்ல இருக்கு ஓகே பாய் Thank you.